Matatagpuan ng Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire. Ibig sabihin, hindi may iwasan na makaranas ito ng paglindol. At dahil dyan, paano natin masisiguro na ligtas sa paglindol ang ating mga gusali o iba pang infrastructure? Kaugnay niya, makakapanayam natin si Engineer Ronaldo Ison ng Association of Structural Engineers of the Philippines Incorporated at Philippine Institute of Civil Engineers. Magandang umaga, Engineer Ison. Magandang umaga, Harry. Okay, sa Visayas, uh, nasaksihan natin, maraming gumuhong uh, gusali, infrastructure. Uh, may magagawa ba para maiwasan yung pagguho ng mga buildings at saka mga bahay? Uh, actually, Harvey, unang-una, uh, kailangan lahat tayo sumunod sa building code. Uh, yung building code, na nakapaloob dito, yung National Structural Code of the Philippines. No? So, may iwasan natin na gumuho yung mga struktura kung karamihan ng ating mga uh, gusali o mga kabahayan ay sumusunod sa ganitong patakaran. Okay, yung building code, nakabase ba yan? Sa ano? Ito yung nakabase sa mga pagsasaliksik ng mga inhinyero. No? So, meron tayong mga regulasyon na kailangan sundin na dapat sundin ito sa paghabang ginagawa or kinoconstruct yung ating mga okay. saktura. Okay. Uh, kapag sumunod sa building code, ano yung may iwasan natin? Kasi, no. siyempre, pag sobrang lakas ng uh, lindol, kahit anong sigurong building code, <laughs> uh, hindi panlaban dyan. Yung ating building code, no, ito yung dinisenyo para mag, uh, ang ating karamihan ng ating mga gusali at mga saktura kayang i-resisyon hanggang magnitude 8 na Magnitude 8. Ang oh. nangyari sa Visayas, magnitude 6.9 lang. Okay. So makikita natin doon, karamihan ay mga karamihan ng kabahayan, uh, probably hindi to sumunod sa nasabing building code. Uh, predominant to sa kalakhan ng Pilipinas na maraming hindi sumusunod. Okay. Ito sa itong building code na to, uh, nationwide ba to? O oh, ito ano ay ba? national uh, building code. At uh, para to, hindi lang para sa mga building, para sa mga ordinaryong hindi, tahanan? Hindi lamang. Ito ay para sa mga gusali, tahanan, sa mga tulay. Ito ay ginagamit ng ating mga inhinyero para gawin or i-desenyo or i-construct yung ating mga uh, infrastructures. Okay, ano yung mga basic uh, design o safeguards na sumusunod sa building code? Halimbawa, kailangan ba damihan yung steel bars? Ano, ano ba specifically ang kailangan gawin? Actually, unang-una, kailangan muna natin malaman ano yung mga pwersa o mga forces na dumadating sa ating mga building. No? Unang-una, kagaya ng nangyari ngayon, isa sa mga importanteng dapat uh, tignan kung gano'ng kalakas yung lindol na tatama doon sa isang gusali. No? Uh, sa ating building code, nakalagay doon, ano dapat yung i-consider mo or i-assume mo na forces na tatama sa lindol. Kagaya nung kapag habang lumalapit yung foot doon sa gusali, lalong lumalakas yung kwersa na tatama doon sa istruktura. So ito yung mga dapat uh, unang malaman. Pagkatapos, pag nalaman mo na itong mga kwersa na, na tatama doon sa, uh, sa gusali, kailangan mo nang ilisenyo yung bakal, yung semento na tama para... Okay, pero yung ordinaryong uh, nagpapagawa ng bahay, eh, di ba? Paano naman malalaman yung information na yan? Kung yung uh, mga tungkol sa mga puwersa doon sa, doon sa lugar kung saan niya gusto magpatayo ng bahay. Uh, def definitely, Javi, kailangan natin magkonsulta sa mga inhinyero natin. No? Mm -hmm. uh, kahit mga bahay, lalo na may, may mga pag-aaral na yung mga hindi na e-engineer or non-engineer structures na mga bahay, yun yung mga bumabagsak sa mga ganitong paglindol, no? So, kailangan talaga na kumusulta sa isang inhinyero o sa building official kapag nagpapagawa ka ng isang struktura, kahit ito yung maliit. Okay, halimbawa, ba? ngayon, nasa Quezon City tayo, uh, mga information na to alam ba ng uh, city engineer's office? Ah. Dapat, kunyari, eh, gusto ko magpagawa sa isang subdivision. Sino uh, may alam tungkol sa mga ganyang bagay? Sigurado yun, kasi uh, ito yung kasama sa mga regulasyon. No? Na bago ka mag-submit mag ng isang bahay para ipagawa ito, kailangan itong dumaan sa isang building permit. Okay. Yung building permit, kasama ron yung uh, computation at yung mga plano para magawa ng maayos yung bahay. Okay, so ang dapat na proseso dito, pag humingi ka ng building permit, uh, ay dapat ay uh, nagtatanong ka na kung ano na yung uh, kalagayan ng lugar na yon, ano yung mga kondisyones uh, doon, o, o sa, dyan sasabihin na kaagad sa'yo na... Uh, ito, dapat ang mga kailangan mong gawin dyan sa area na yan dahil merong fault dyan o... Ito, ano, ito yung responsibilidad ng dalawang tao, ng dalawang mga, uh, mga dalawang grupo. Do. Una, responsibilidad ito ng may-ari na alamin kung na nakatayo siya sa isang delikadong lugar like yung fault. No? Isang, yung building official, ganun din, bilang, uh, bilang tagapangalaga, kailangan din niya sabihan yung nagpapagawa na meron kang panganib doon sa lugar na yon So, kailangan dalawang uh, dalawang uh, 
uh, sa nga yun nag-uusap. Okay, parang may nakikita lang akong con parang conflict of interest dito. Kasi mm. syempre, alam naman natin, yung mga lokal na pamalaan, eh, kumikita yan sa real estate taxes, no? at saka nakabase sa real estate values. No? Um, hindi kaya pag sinasabi yan ng mga local officials, yung tunay na kalagayan ng isang lugar, ay eh, iiwasan yan ng uh, mga gustong magpagawa ng bahay, lalo na yung may kaya, no? Uh, may mga options. Iba, sa ibang lugar sila magpapagawa, uh, ang magiging resulta niyan, itong mga lugar na to ay eh, uh, bababa ang real estate value at bababa ang uh, local tax collection ng mga city government. Uh, so, kumbaga, parang uh, wala masyadong incentive para gawin niya ng mga city governments. Uh, siguro ang pinakamalaking incentive is yung pangangalaga natin sa buhay, safety. Public safety. It's importante na kahit na mayroong mawawala sa atin na uh, economic gains, no? Kailangan natin ito sabihin. Kasi makikita nyo na nangyari ngayon sa Negros Oriental. No? Uh, pwede yung pangyayari ito sa Manila, na no? napakalaking lugar at napakaraming tao. No? So despite the economic gains, kailangan magtulungan lahat ng tao para malaman ng mga mamayan kung saan yung mga delikadong lugar. Well, kung ganun, eh dapat siguro yung mga city governments, pati na rin siguro mga municipalities, no? maglalabas na dapat ng mapa para hindi na kailangan mag-interview pa ng mga city engineer para malaman kung ano yung... Uh, uh, sitwasyon sa bawat lugar. Magla maglabas na ng mapa, even online, no? para makita oh. ng mga, mga gustong uh, magpagawa ng bahay na kung ano talaga yung kalagayan ng lugar. Sigurado yun, sa aming mga pagsasadiksik, no? uh, marami, ng, marami ng mga lugar ang nakakaalam kung saan yung mga fault na ito. No? E, pag pumunta ka sa website ng PIVOX, makikita mo rin kung saan yung lugar na may mga fault. Particularly dito sa Petro Manila, masyado ng uh, madali yung malaman kung saan yung lugar na yun. No? So, uh, if Kahit sa ibang mga probinsya natin sa Pilipinas, marami na rin may hawak ng ganong data or datos para malaman ko sa inyo mga fault na to. Okay. Ang assumption natin, maraming hindi sumusunod sa building code, uh, sa mga bahay at uh, gusali. No? Ngayon, kung uh, mas mataas ngayon ang awareness dahil uh, isang nangyari sa Visayas at gusto magpa yung tinatawag na retrofit o mm. ma-improve uh, yung structure para mas matibay siya, in the event of an earthquake, ano yung mga options ng uh, isang may-ari? So ngayon, marami tayong iba't ibang option. No? Una, kailangan mo natin malaman kung ano yung uh, kulang doon sa isang struktura. No? So ngayon, uh, ang mga engineer natin, marami siyang binibigay na option. Yung isang option would be yung kapag meron lang maliit na crack, pwede itong i-epoxy injection. O kaya pwede mong lakihan yung poste o lakihan yung biga. Sa mga makabagong teknolohiya, marami tayong pwede idagdag, like yung mga steel braces, yung mga carbon fiber reinforcement, meron tayong mga makabagong paraan para mas mabilis na ma-retrofit ma itong... Okay, mga... so ang suggestion mo, kung kapag may crack ang isang building, kailangan ayusin ka agad yun. Kailangan... Kung hindi, lalaki yun at lalaki. At kung may lindol, kahit uh, hindi ganun kalakas, may posibilidad na babagsak oh. yung gusali. Pwede nating hatiin yung crack sa dalawang uh, uri, no? Meron tinatawag na structural crack at non-structural crack. Itong mga non-structural crack, Ito yung makikita mo lang sa ma na malilit na crack sa mga pader, no? Uh, ito yung hindi ito masyadong delikado. Pero kung makikita ka ng structural crack, yung mga, mga crack sa poste, sa biga, sa mga pader na konkreto, ito yung mga tinatawag na structural cracks. Ito yung mga kailangan kaagad ayusin. Okay. Uh, itong dokumento na to galing ba sa iyo? Yung it, nakikita it, it, ito sa ay, na oh, Ito galing sa akin. Isa to sa mga uh, posibleng paraan, no? Ito yung isang kahoy na struktura na meron kang ilalagay na mabigat na load o meron kang mabigat or isang uh, pwedeng i-retrofit para sa lindol. So ito'y ang isang plano para sa isang wooden structure or wooden Wood, house para, uh, para lumakas, patibayin. patibayin oh. Oh, oh. Nag Naglalagay tayo ng mga uh, bakal na reinforcement sa ilalim ng biga para ito'y mas lalo lumakas. No? Mahirap bang gawin yan? Magpuhukay uh, uh, ka pa sa ilalim ng bahay. Uh, sa pundasyon, kailangan mo magkukay ng silayo ng bahay kasi kung para malaman mo kung gaano ka laki at kung anong dagdag na laki ang kailangan mo lagi sa mga pundasyon. Okay, siguro maraming nagtataka habang nakikinig sa'yo. No? Siguro napakamahal gawin ito. Uh, meron, ano bang, ano bang uh, gastos dito? Uh, meron tayong cost dito, no? pero ito ay depende kung gaano ka luma o gaano ka lakas yung bahay mo. Kung, kung, kung ang iyong bahay ay kahit na luma, eh, malakas naman ang pagkakagawa, then... Hindi ganun kalaki ang ang cost or yung presyo ng pag-retrofit. So kailangan may inspection muna, kailangan, parang audit muna ng sigurado, bahay. Sigurado, may audit muna dapat. Hmm. So marerecommend mo ba lahat ng uh, homeowners o kahit mga umuupa, eh, ipa-inspection nila ang kanilang mga tahanan? Uh, meron tayong mga ginagawang mga uh, mabilis na paraan na pag pagtingin. No? Uh, 
siguro simula muna is yung audit na mabilisan. And then makikita naman nyo na mga inhinyero or mga building official kung medyo delikado. So, meron mga palatandaan na delikado yung ating mga struktura. Okay, ngayon sa ating monitor, may makikitang retrofitting methodologies. No, kanina, ipinakita yung epoxy injection. Ito yung sinasabi so, mo kapag may cracks. Hmm. Ngayon, uh, carbon fiber plates. Yo, isa to sa mga pinakamakabagong uh, paraan. No? Meron tayong ginagamit natin imbis na bakal, carbon fiber plates. No? Ma matibay din yan. Matibay ito. Uh, matibay, manipis at magaang. Okay. Ma pero, uh, mas mura ba? Pero, ito yung medyo may kamahalan. Mas pero mahal. Pero ito yung mabilis na gawin. At, uh, At saan naman nilalagay yung plates na yan? Nilalagay ito sa ilalim ng biga, sa gilid, kagaya nito. At uh, minsan ito'y binabalot sa mga poste para lumakas yung ating mga yung struktura. Okay. Paano naman malalaman kung ang isang struktura ay uh, wala ng pag-asang ma ma masalba? Uh, uh, ka karamihan ng struktura, no, kung hindi pa ito damage or nasira, Maari pa tong i-retrofit. Okay. Uh, nasabi ko nga kanina, maraming paraan para gawin ito. At uh, kung kaya ng may-ari na paggawa ito, then ito'y tatagal ng matagal pa sa, sa buhay niya, no? sa buhay ng struktura. Um, merong mga structures, kagaya ng mga bumagsak na, no? Nung sa yung nakaraang lindol, may mga structures na bumagsak. Yung mga halos kalahati nung, nung gusali ay nawala or, kalahati, or buong gusali ay bumagsak, no? or meron mga poste na mga na mahirap yan. ng mga ma, ano itong itong ang gaya nito ito ay uh, uh, nakita natin yung bintana no yung bintana medyo nag uh, bend na so, so ano ibig sabihin yan Sa sayang may, mahirap, pwede, pwede pa sana ng ano yan mahirap na tong i-repair kasi masyado nang nagbend yung kanyang lower ground na poste yung mga nasa ibabang poste kung na, kung na retrofit yon noon pa hindi sana mangyayari yon or pwede. wala tayong mag, wala nang magagawa tungkol Uh, ah, para maisalbay. Kung bago dumating yung lindol, itong uh, bahay na to ay na tignan, maari pa tong ma, ma retrofit, no? Hindi sana maggaganyan. Tama, tama. Pero at the same time, hindi siya bumagsak. Hindi siya bumagsak kasi may konting natitirang lakas. Okay. Uh, ang 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 ating mga struktura ay dinisenyo para wag totally bumagsak, no? Ang gusto okay. natin, hindi siya mabagsak. Okay, paano naman yung mga uh, kubo, mga nipahat, uh, marami naman sa ating mga kababayan, hindi naman nakatira sa uh, konkretong bahay. Hmm. Uh, Actually, sa kundutusin, yung mga nipahat, ito yung mas, mas mabigat na, na nagusali, mas malaking lindol ang papasok. Mas magaang nagusali, mas maliit ang epekto ng lindol. So itong mga nipahat natin, ito yung mas matibay. Mas matibay uh, mas pa ma o mas flexible mas lang? Mas flexible siya at mas magaang. No? So, mas maliit na lindol. Kasi pag yung manig ang, ang lupa, kumbaga parang, uh, halimbawa, kawayan, it's a very bendable it's, it's a, material. It's a bendable no? material. No? Kapag ka maganda yung mga connection, ito yung maaari ito, maka... Tulad nito. Ah, uh, uh, itong makikita natin itong bahay na ito. No? Kasi yung may, po may poste siya sa ilalim. Mm -hmm. so, so, yung poste lang ang bumigay. May tinatawag tayo dyan, tinatawag natin dyan, soft story na phenomenon. Soft story. story na phenomenon. Kapag ka, yung poste mo, wala kang naka, nakalutang, yan susceptible yan sa ganyang pagkaka, pagkakabagsak. No? Oh, pero at na, the same time siguro, nakasurvive yung mga nakatira dyan dahil hindi oh, naman ganun ka oh, taas yung uh, binagsak. Gusto ko sanang emphasize, no? uh, yung ating code, yung ating building code, nakadesenyo ito na para yung ating mga building ay maging earthquake resistant hindi to earthquake proof. Ano yung kaibahan? Ang earthquake proof, walang mangyayari. Ang earthquake proof kahit gaano kalakas yung lindol. Kahit gaano lindol. Pero wala tayong dinidesenyo na struktura na earthquake proof. Karamihan ang, ang lahat ng struktura ay dinisenyo para maging earthquake resistant. Anong ibig sabihin ng earthquake resistant? Kapag magkaroon ng napakalakas na lindol, yung uh, tinatawag natin na design level earthquake, mga magnitude 7 to 8, ang gusali ay magkakrak lamang hindi ito babagsak, hindi magko-collapse. Enough, enough yung oras para makalabas yung ating mga tao. Oh, sa Japan nga, ang pinakahandang uh, bayan siguro pagdating sa mga lindol. No? Uh, ang laki pa rin ang uh, epekto ng huling uh, uh, oh, lindol nung, nila doon. Noong earthquake sa ano, noong March na, uh, 2011. Oh, oh, oh. Sa Fukushima. Yes, oo. Oh, oh. uh, kagaya, kagaya, ang Japan, kagaya ng Pilipinas, ay pareho ng, ng intensity o pareho ng magnitude ng earthquake ang nararamdaman. No? So, kahit sinabi mo nga, kahit na napakalakas ng pag-aaral nila sa lindol o napakadalubhasa nila sa lindol, nagkakaroon pa rin ng problema kasi ito ay uh, force of nature. So, uh, ang, ang maganda lang natin gawin is kapag uh, sumunod tayo sa mga building codes, mag magkakaroon tayo ng 
ng safety uh, uh, safety factor kaysa doon sa mga, mga hindi sumusunod sa building code. At mag improve siguro yung chances natin ng survival. Definitely. Kasi mm -hmm. sabi ko nga, kapag ka dinisenyo mo ang iyong struktura ng maayos na naaayon sa building code, ito ay makakapag-resist ng magnitude 7 pataas. So, magnitude 7? 7 up to 8. Okay, yung nangyayas sa Visayas, 6.9. So, kaya kung lahat sumunod sa building code doon, hindi natin makikita yung ganun ka-widespread na damage na nakikita natin ngayon. Tama, tama. Pero yun nga, ang, ang mga nadadamage na natin mga struktura, ito ay pwede pa rin namang ma-repair. Lalo na yung mga hindi magsak gaya ng mga kalye, ito ay maaring ma-repair pa ng ating... Mga... Kasi uh, parang wala pa tayo masyado nakikita yung katulad nangyari sa Baguio noon na talagang halos pancake na yung ibang uh, building. No? Talagang, talagang ah, nag-collapse. Yung Baguio kasi ang magnitude noon is magnitude 7.8. Okay. Habang umaakyat ka ng grado, nag increase ng 32 times. So yung, mas malakas pa yung sa Baguio. Mas malakas yung, ano, kunyari, from 7 to 8 or mga 32 times yung increase ng lakas. No? So... Makikita natin yung bagyo is napakalakas ng earthquake yun. Kumpara dito sa 6.8 or 6.9 na naroon Okay, natin. so last piece of advice sa mga kababayan natin na gusto mong pagawa ng bahay, aralin muna yung lugar? Well, importante, no, alamin natin kung saan nakalagay yung fault. No? Isa, ang Pilipinas, uh, buong Pilipinas, uh, maliban sa Palawan. At yung mga fault na to, may mga mapa naman meron, to. Na meron, meron tayo. Online. Pwede tayong magkonsulta sa Fivox para malaman. So kung mas malayo ka sa fault, the better. Mas malayo ka sa fault, mas maliit na lindol ang mararanasan mo. Pero hindi ibig sabihin na... Alam na natin na may fault na dumadaan talaga sa Metro Manila. Masasabi natin, buong Pilipinas, kailangan natin i-consider yung lindol. Uh, kahit na malayo yung fault, kahit na 100, meter, 100 kilometers ka away from the fault, meron pa rin epekto yung lindol sa'yo. So, ang mapapayo ko, kailangan uh, sundin natin yung tamang pagdesenyo uh, at tamang pag-construct ng ating mga bahay. No? Mag-consulta tayo sa mga inhinyero sa ating mga building official at alamin ko ano yung dapat yung mga arkitekto alam din yan. Ah, yung mga arkitekto alam din. At saka mga contractor ng construction. Definitely, kailangan itong alamin. Kasi maghahanap ka pa ng engineer para mag-advise sa iyo tungkol dyan. O, kasi usually, ang kausap mo pag nagpapagawa ka ng bahay, arkitekto at saka ah, yung contractor. Yung arkitekto, uh, para yung sa ganda ng bahay. Pero sa lakas ng bahay, ang kailangan ko sultahin is yung mga inhinyero. So, ang inhiyero ang naggagawa ng paraan para tumiba yung bahay. Okay. So, nagkakaroon ng, ng pagtutulong ang arkitekto at inhiyero para maging mag maganda at, uh, at ligtas ang iyong bahay. No? Lalo na kung uh, nagpapagawa ka ng bagong bahay. Okay, maraming salamat, Engineer Ronaldo Ison ng ASEP at PICE. Salamat, Harvey. Thank you.